डेबिट एंड क्रेडिट भिन्न प्रकार अकाउंट सो हमें एक अकाउंटिंग इक्ुएशन नहीं अकाउंटे चले जाब सो अकाउंटिंग इक्ुएशन जेनारे एके बारे प्रथम दिन लेक्चारे शुरूते ही बताते अकाउंटिंग एक इक्ुएशन आ ए समय समान एल प्लस ओ कान से फुल मिनिंग मन आटार समय मन आने सरल कारो की मन आगे फुल मिनिंग अच्छा लियबिलिटीबिलिटी लैबिलिटीज मैंने दाय दाय बदे जाट अनार सिक्यूरिटी ओनार सिक्यूरिटी मालिकाना सत्व बांगल् बोले मालिकाना सत्व सो इटा सेटर फुल मिनिंग एखे जो बला हे अकाउंटिंग इक्शन अल्सो कर द बैलेंस शीट इक्शन जै जेने बोली ना क्यों रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप विटिन द एसेट्स लैबिलिटीज एंड ओनार सिक्यूरिटी अफ ए बजनेस सो ये हे इक्ुएशन सो इक्ुएशन जो एक विस्तारित बोलते चाहिए असेट्सगुलो क्यों लैबिलिटीज क्यों ओनार सिक्यूरिटी क्यों वेरि फार्स्ट एंड एसेट्स एसेट्स हो सम्पत्ति सम एक प्रतिष्ठान जान कर तरह एसेट्स से फर एक्साम्पल कैश टाक कैश टाक बुझे ना नगद टाक जो जमा आते बक्सर मध्य थके ड्रयर मध्य कैश बक्स जो थे ये कैश टाक अकाउंट रिसिवेबल अकाउंट रिसिवेबल मैं आपनी जर का टाक पाए हिसाब बांगल् बोले दें अदार इनभेंटरि मान हम अपन मालामाल जेटा स्टके आ प्रिपेड इन्स्योरेंस अर्थात अपनी बीमा कर रखें वो आगे टाक दिए रखें बीमा तो साधारण क्या है प्रति मासे बसर शेष प्रिमियम दीते प्रिमियम बोझ तो ना सो ये जो अपनी आगामी पाँच बस एक बारे दिए रखें तम मैं एक बस बस खरच आ चार बस अग्रिम देवे तेल अग्रिम तो अपना क्यी है सम्पद हिसेबा थको ये अपना सम्पत्ति एसेट दें इन्भेस्टमेंट बनियोग ये तो अवश्य सम्पद बोझा जा लैंड बिल्डिंग से बुझी एगो सब ही सम्पत्ति इक्ुपमेंट एंड गुडविल इक्ुपमेंट मैं हमसे मेशनारि इक्ुपमेंट जिसपत जंत्रपाति गुडिल गुडिल मान हे सोनम जेटे के अपना मार्केटिंग भाषा बोले ब्रांड जेटे के मार्केटिंग भाषा बोले ब्रांड बाजुजल रेपुटेशन रेपुटेशन बोझना रेपुटेशन सो अकाउंटिंग भाषा ये बोले गुडिल मैं सोनम एटर एक भैलू आसे और यहाँ के असिड हिसाब से धरा है जो दुई मास आगे अपना जानें दुई बा छमास आगे सुलतान डाइंग से घटना तो गुडिल नष्ट हो जाट से उद्धार कर सो आसल क्यी हारा आई डोट नो अभी तो तदन कमिटी को ना ना आसल जत दूर पर बोझा गया है ये सत्य छो ना ये प्रमाणित होज जत दूर देखी एटे से वोने जरा व्यवसायी छो तर एक षड़ सो गुडिल मान हम सोनम सो सुलतान डाइस आसले तो क्यों हरा चलो टाका पैसा चले जा ना तर गुडिल हर जा मैं ये एक सम्पत्ति एक भैलू आ लिबिलिटीज मध्य आज से कम्पानी ओज अर्थात कम्पानी के जेटा दाय जो परशोध करते हैं जार मध्य आज लोन पेयबल अर्थात अपनी बैंक के लोन से शोध करते हैं यहाँ दायी अकाउंट्स पेयबल अर्थात अपन पाउनदारा जरा अपन का टाक पाए पेयबल सैलारी एंड वेजेस पेयबल अर्थात वेतन और मजूरी जगह अपना शोध करते हैं सैलारी एंड वेजेस पार्थक्य बुझित ना सैलारी वेजेस दोटाई सिरोनिम जदिव और वेजेस ना बट ओर ना जैक सैलारी मान वेतन वेज मान मजूरी वेतन एक ही सिरोनिम सैलारी साधारण एक हायर लेवे है और ये साधारण मान्थलि दे सैलारि वेतन मजूरी से आवर बेसिसे अथवा दैनिक बेसिसे पेमेंट मासिक होते मान्थलि होते सप्ताहिक होते डेलि होते को समस्या नहीं अच्छा एक सो मजूरी साधारण लोअर पीपल जरा श्रमिक तक बी मजूरी जरा एक दिन मजूर जी रईट दिन मजूर हाँ हाँ एन बोलें सैलार भरे कि हाँ टाइम मेनटेन होते को समस्या नहीं हाँ होते को समस्या नहीं हाँ से होते आप ग्राउंड फ्लोर बोलते ठीक है आप ग्राउंड फ्लोर बोलते बेपार एज यूजुअल बाट वोट होते अपना एबसलिटली ठीक है सो हम जरा श्रमिक जरा क्ज कर बीना वेतन दीते हैं बोले मजूरी दीते हैं लोअर पीपर साधारण मजूरी शब्द यूज करी अब दें इंटरेस्ट पेएबल अर्थात अपनी जो लोन नहीं सूद दीते हैं ना जो सूद पेयबल से दाय एंड इनकम टैक्स पेयबल अर्थात टैक्स आयकर जेटा से आयकर बुझी तो सबाई ना प्रत्येक आयर पर सरकार टैक्स दीते हैं 
হ্যাঁ এটাকে আয় কর বলে সো ব্যক্তির আয়ের উপর যেভাবে দিতে হয় সেভাবে একটা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপরও ট্যাক্স দিতে হয় সো এটা ল্যাবরেটিস সো এই দুইটা বাদ যা যা আপনি জানেন সব কিছু আছে অনার্স ইকুইটি এর মধ্যে কি কি আছে এটা একটু পরে যাচ্ছে আমরা একটু উপরে দেখে আসি আমরা বলতেছি যদি আমরা অ্যাসেটস থেকে ল্যাবরেটিস বাদ দিই তাহলে যা থাকে তাই আছে অনার্স ইকুইটি আপনারা যেহেতু সায়েন্সের এটা আমরা যদি পরে লাইন করতে চাই অর দিয়ে তাহলে কি করা যায় বলেন তো এ মাইনাস এল সমান সমান ওই এখন যদি আমরা ওই সঙ্গেই বলি যে অ্যাসেটস থেকে ল্যাবরেটিস বাদ দিলে যা থাকে তাই ওই তো সমস্যা আছে কোনো ওইটা এখানে বলা আছে সো এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে বলি যে ওইটা আসলে কিভাবে আসে আমরা বলতেছি অ্যাসেটস ল্যাবরেটিস দেখেন দুইটা ঠিক আছে জায়গাটা জায়গায় প্লাস ওই হওয়ার কথা না ওই জায়গায় আমরা বলতেছি ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের সাথে যোগ করতে হবে রেভিনিউ এবং বাদ দিতে হবে এক্সপেন্সেস এটা করলে আমরা ওনার সিকিউরিটি পাই যেমন কোনো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক দশ হাজার টাকা দিল সাপোজ এটা আছে মূলধন ক্যাপিটাল রেভিনিউ করছে মনে করেন পাঁচ হাজার টাকা টোটাল কত হলো পনেরো হাজার টাকা এক্সপেন্স করছে দুই হাজার টাকা টোটাল কত থাকলো তাহলে এই তেরো হাজার টাকা হচ্ছে ওই ওনার সিকিউরিটি এটা হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি সো আমরা কি এটা একটু ভেঙে বললে ব্যাপারটা এরকম অ্যাসেট ইকাল টু লিয়াবিলিটি প্লাস ক্যাপিটাল আগে রেভিনিউ দিতে পারেন মাইনাস এক্সপেন্সেস বা মাইনাস এক্সপেন্স প্লাস রেভিনিউ এটা হচ্ছে ওই সো ইকুয়েশনটা মোটামুটি এরকম সো এটা যদি আমরা বুঝতে পারি আমরা একটু সামনে আগাব দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অন আমরা শুরু থেকে যে কথা বলে আসতেছি ওনার স্যার ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম যে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের উদ্ভাবক আছে লোকা প্যাসিওলি যে কারণে ওনাকে অ্যাকাউন্টিংয়ের জনক বলা হচ্ছে লোকা প্যাসিওলি চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে প্রথমে এই কথা বলেন এডি মানে অ্যানোডোমিনি অ্যানোডোমিনি মানে হচ্ছে খ্রিস্টাব্দ রাইট ওই যে বিসি এডি এগুলো আপনারা জানেন তো খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টপূর্ব এগুলো যাই হোক সো দেন ল্যাবরেটিস ইকুইটি এটা আমরা ইকুয়েশনের কথা বলতেছি সো ডাবল এন্ট্রি সিস্টেমের মূল কথা হচ্ছে যে কোনো একটা লেনদেনে দুইটা পক্ষ জড়িত থাকবে এই তো আমরা শুরু থেকে যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম সো আমরা এখানে দুইটা হ্যাঁ এক সুবিধা দিবে সুবিধা নিবে সো আমরা এখানে যাওয়ার পূর্বে আমরা গতদিন পড়তেছিলাম অ্যাকাউন্টের প্রকারভেদ মনে আছে না সো ন্যাশার অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট তিন ধরনের হয় একটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট তাই তো এই তিনটাই তো ছিল আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে বলতেছিলাম যে রিসিভার যে যে সুবিধা পাবে সে হচ্ছে ডেবিট তাই না ডেবিটকে সংক্ষেপে ডি আর ডট লেখা যায় ডেবিট যে গিভার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট যে গিভার সেটা হচ্ছে ক্রেডিট সুবিধা যে দিবে সে ক্রেডিট রিয়েল অ্যাকাউন্টে বলতেছিলাম যদি সম্পত্তি কামস ইন করে অর্থাৎ আসে তাহলে সেটা ডেবিট যদি সম্পত্তি গোজ আউট করে অর্থাৎ চলে যায় তাহলে সেটা ক্রেডিট এটা বলতেছিলাম নোমেন অ্যাকাউন্টে বলতেছিলাম সকল প্রকার এক্সপেন্সেস অর লসেস হলে ডেবিট আর সকল প্রকার ইনকাম অর গেইনস হলে ক্রেডিট এটা মনে আছে না আমাদের মনে আছে তো রাইট সো আমরা এখানে একটু এক্সাম্পলে চলে যাই এটার সাথে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা একটু মিলাই দিব তারপর আমরা অন্যদিকে কথা বলবো ভেরি ফার্স্ট অন আমরা বলতেছি হয়ে না কোম্পানি ব্রো মানি ফ্রম এ ব্যাঙ্ক দেন কোম্পানি অ্যাসেট উইল ইনক্রিজ অ্যান্ড ল্যাবরেটিস উইল ইনক্রিজ বাই দ্য সেম অ্যামাউন্ট এখন আমরা একটু আগেই বললাম অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা আসলে কি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হচ্ছে এ সমান সমান এল প্লাস ওই আমরা বলতেছি যদি একটা কোম্পানি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করে তাহলে কি হয় আসলে আপনার ব্যবসাতে নগদ টাকা আসে তো আমরা সম্পত্তি বাড়ে না মনে করেন আপনার ব্যবসা বিশ হাজার টাকা ধার করল কোম্পানি থেকে লোন নিছে ব্যাংক থেকে তাহলে বিশ হাজার টাকা বাড়ছে অ্যাসেট ঠিক একইভাবে লিয়াবিলিটিস বাড়ছে না এটা আপনাকে শোধ দিতে হবে না তাহলে লিয়াবিলিটিসও বিশ হাজার টাকা বাড়ছে তাহলে দুই পাশ মিলছে কি না আমরা এটাই বলার চেষ্টা করতেছি যদি একটা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করার জন্য ব্যাংক থেকে লোন নেয় তাহলে অবশ্যই তার অ্যাসেট বাড়ে ঠিক একইভাবে এই লোন নিয়ে তার তো শোধ দিতে হবে না তাহলে লিয়াবিলিটিসও দায়ও তো বাড়ে তাহলে এ পাশেও বিশ হাজার এ পাশেও বিশ হাজার তাহলে তো সমান সমান ঠিকই তো আছে বিশ বিশ পরে এক্সাম্পলটা খেয়াল করেন আমরা বলছি হয়ে না কোম্পানি পার্সেসেস ইনভেন্টরি ফর ক্যাশ যদি কোনো কোম্পানি ক্যাশে ইনভেন্টরি কেনে মালামাল কেনে তাহলে কি হয় ঘটনা যদি আপনার কোম্পানি ইনভেন্টরি কেনে তাহলে আপনার মালামাল আসে অর্থাৎ সম্পত্তি আপনার প্রতিষ্ঠানে আসে আপনার কাছ থেকে চলে যায় কি ক্যাশে কিনছেন তাহলে কি হা কি আপনাকে কী দিতে হবে টাকা চলে যাবে তাহলে ক্যাশ থেকে টাকা চলে যাবে অ্যাসেট চলে যাবে তাহলে আমরা যদি এখানে এটা লেখি মনে করেন বিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা কি লিখতে হবে বিশ হাজার কে অ্যাসেট আসছে এবং মাইনাস বিশ হাজার কে এটা দেখেন এই দিকে গেলই না বাট তারপর দুই
সমান করতে হবে মানে সমান অটোমেটিক হয়ে যাবে আপনি যখন লিখবেন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অটোমেটিক সমান হয়ে যাবে সারুল এটা বুঝছি মোটামুটি বুঝলেই হবে আমরা বেটার হইতে আগামী দিন বুঝবো আপাতত মোটামুটি বোঝেন এখন আমরা আসলে এটা শিখবো আগামী দিন থেকে ম্যাথ করা শুরু করব তো ম্যাথের বলে না প্রিলিমিনারি এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি সো আমরা ম্যাথের প্রিলিমিনারি একটু দেখি তো আমরা এখন একটু এদিকে খেয়াল করবো ইকুয়েশন আর মিলাচ্ছে না ইকুয়েশন সবগুলো এভাবে করলে সবগুলো একই রেজাল্ট আসবে সবগুলো মিলবে আর কি ডিটারমিনিং ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট আমরা বলতেছিলাম যে আমরা রুলস অফ ডিটারমিনিং ডেবিট ক্রেডিট পড়েছি গত দিন সো আমরা বলতেছিলাম তিন ধরনের অ্যাকাউন্টে এভাবে ডেবিট ক্রেডিট হয় সো আমরা রুলস অ্যান্ড যে একটু করবো তারপরে আমরা অন্য কোনো একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং শিখবো যাতে দ্রুত করা যায় সো ভেরি ফার্স্ট ওয়ান স্টার্টিং অফ বিজনেস উইথ ক্যাশ অর্থাৎ ব্যবসা শুরু করেছে ক্যাশ টাকা নিয়ে রাইট ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো ক্যাশ ব্যবসাতে আসলে এর কি এটা কী হয় সম্পত্তি নাকি রিয়েল অ্যাকাউন্ট নাকি এটা কোনটা হয় পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে নমিনাল অ্যাকাউন্ট না রিয়েল অ্যাকাউন্টে রিয়েল অ্যাকাউন্টে যদি হয় তাহলে রিয়েল অ্যাকাউন্টে যদি সম্পত্তি কামসিন হয় তাহলে কি হবে ডেবিট হবে তাহলে ক্যাশ টাকা কি হবে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট এর নাম্বার ওয়ান আমি করে দিচ্ছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট রাইট এটা বুঝতে তো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা বলতেছিলাম যদি রিয়েল অ্যাকাউন্ট হয় তাহলে সম্পত্তি যদি কামসিন হয় ডেবিট আর সম্পত্তি গোজ আউট করলে ক্রেডিট এখন এই যে সম্পত্তি আমার কামসিন হয়ে যাচ্ছে ডেবিট তাহলে আর একটা পক্ষকে এই ক্রেডিটটা কি হবে আমি অ্যাকাউন্টেড না টাকাটা কে দিছে টাকাটা মানে ব্যবসাটা শুরু করছে তো মালিক ব্যাংক কেন দিবে মালিক ব্যবসা শুরু করছে না মালিক ওনার সিকিউরিটি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ওনার সিকিউরিটি ক্রেডিট বা আমরা স্পেসিফিকভাবে সাধারণত লিখি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট মূলধন বাবদ দিছে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আমরা ডাবল ডি তো পড়তেছি দুইটা পক্ষ থাকবে তো তাহলে আমাদের তো ক্যাশ আসছে তাহলে ক্যাশ আসলে তো ডেবিট হয় তাহলে ক্যাশ ডেবিট কি বাবদ আমরা পাইছি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট বাবদ বা ক্যাপিটাল বাবদ পাইছি মালিক পক্ষ দিছে সেখানে লেখা যায় ওনার সিকিউরিটি ক্রেডিট বা আরও স্পেসিফিক লেখা যায় ক্যাপিটাল বা মূলধন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সো আমরা একটু এতক্ষণ যে বললাম রুলস ডিটারমাইনিং ডেবিট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট মিললে কি হয় না হয় সো এগুলো আপাতত যে পর্যন্ত শিখেছেন এই পর্যন্ত ভুলে যান ভুলে গেছেন সব এখন আমরা শুরু থেকে আবার শিখব এত কিছু মিলাইতে হবে না আপনি যদি এখন একটা এইটা ডেবিট ক্রেডিট বের করতে যে সবগুলো মিলাইতে চান ইকুয়েশনও কোথায় কী হবে কোন অ্যাকাউন্টে কী হয় কী হয় তাহলে অনেক ডিস্টার্বিং সে প্যাস লেগে যাবে সো লেটস মেক ইজি সিম্পল আমরা বলতেছি ব্যবসা শুরু করছে রাইট তাহলে ব্যবসা শুরু করলে নগদ টাকা আসছে ব্যাংক ব্যবসার মধ্যে তাহলে নগদ টাকা ডেবিট কী বাবদ আসছে ক্যাপিটাল বাবদ আসছে সো ক্যাপিটাল ক্রেডিট এক নম্বরটা সমাধান এখানে শেষ দুই নম্বরটা খেয়াল করেন পার্সেস অফ অ্যাসেট হ্যাঁ ক্যাপিটাল বাবদ মানে কি বাবদ আমরা পরে একটা বলে আর বিস্তারিত বলতেছি পার্সেস অফ অ্যাসেট ইন ক্যাশ অর্থাৎ আপনি সম্পত্তি কিনেছেন আপনার ব্যবসার জন্য যে সম্পত্তি হোক না কেন ক্যাশে তাহলে আসলে কি ঘটনা ঘটছে দেখেন ক্যাশে যদি সম্পত্তি কেনেন তাহলে আপনার ক্যাশ টাকা কমে গেছে তার মানে ক্যাশ যে ক্রেডিট হবে এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না ক্যাশ ক্রেডিট হবে আর আপনি পাইছেন কি সম্পত্তি তাহলে অ্যাসেট ডেবিট অ্যাসেটস অ্যাকাউন্ট ডেবিট আর ক্রেডিট কি হবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এগুলো একটু লেখে নেন এগুলো সমাধান এখানে দেওয়া নেই এগুলো একটু লেখে নেন খাতায় লেখে ফেলেন এবার আপনি যদি এগুলো ধরে ধরে ইকুয়েশন আর ইয়েতে মিলান তাহলে দেখবেন সবগুলোই মিলতেছে বাট আমি বলতেছি একেবারে ইজি ওয়েতে কীভাবে বোঝা যায় ডেবিট ক্রেডিট দুটো পক্ষ কী বের করা যায় নাম্বার থ্রি মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস পেইড মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস বোঝেন তো না মিসলেনিয়াস এক্সপেন্স না বিবিধ ব্যয় বিবিধ ব্যয় বোঝেন না বিবিধ বাংলা আরও কঠিন না ভ্যারিয়াস এক্সপেন্সেস অনেকগুলো ছোটো খাটো ব্যয় হয়েছে এগুলো একত্রিত করে দেখা গেছে বিশ হাজার টাকা ব্যয় বুঝছেন এটা হলে মিসলেনিয়াস অ্যাভারেজ না এটা বিবিধ খরচের সমষ্টি এতটা খরচ এসেছে জি জি এটাকে বলে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস ব্যবসার ভাষায় এটাকে বলে বিবিধ ব্যয় বাংলায় বলে বিবিধ ব্যয় সো বিবিধ ব্যয় কী করা হয়েছে পেইড করা হয়েছে খরচ হয়েছে যেটা পেইড করা হয়েছে তার মানে ক্যাশ ক্রেডিট হবে তাহলে তিন নম্বর আমরা বলতেছি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আমরা আগে ক্রেডিটটা লিখছি আপনার বোঝানোর সুবিধার্থে কি বাবদ খরচ হয়েছে ওই যে ওখানে যেটা লেখা আছে মিসেলেনিয়াস ব্যয় 
ওয়ান আর ঠিক আছে হ্যাঁ মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস সংক্ষেপে লিখলাম অ্যাকাউন্ট ডেবিট সো এভাবে যদি আপনি হিসাব করেন যে ঘটনা কি এখানে দুইটা পক্ষ কি 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 ঘটেছে কি বাবদ ঘটেছে তাহলে আপনি সবগুলো বের করতে পারবেন দুইটা পক্ষ সো আমি আবারও বলি অ্যাকাউন্ট প্রথমে হচ্ছে আমরা বলতেছি ব্যবসা শুরু করেছে নগদ টাকা দিয়ে তার মানে নগদ টাকা ব্যবসা আছে নগদ টাকা ডেবিট হবে কোনো সন্দেহ নেই কি বাবদ আসছে ক্যাপিটাল বাবদ তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আসছে দুই নম্বর বলতেছি অ্যাসেটস কিনছে নগদ টাকা দিয়ে তাহলে অ্যাসেট ডেবিট হবে নগদ টাকা আমাদের ব্যবসা থেকে চলে গেছে নগদ টাকা ক্রেডিট হবে তিন নম্বর বলছি ব্যয় শোধ করা হয়েছে তার মানে ক্যাশ ক্রেডিট হবে কি বাবদ মিসলেনেস অ্যাকাউন্ট এক্সপেন্সেস এক্সপেন্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট মিসলেনেস অ্যাকাউন্ট বাবদ এখন চার নম্বরটা আপনি চিন্তা করে বলেন তো ইকুইপমেন্ট পার্সেস ডন ক্যাশ তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট হচ্ছে কোনো সন্দেহ নেই আর ডেবিট ক্রেডিট কি হবে ডেবিট কি হবে ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে আমি একটা ইকুইপমেন্ট কিনছি ইকুইপমেন্ট আমার এখানে আসছে এখন যদি আপনাকে বলি যে এবার আপনি রুলসে মিলান রুলস আমরা কি বলছিলাম রিয়েল অ্যাকাউন্টে সম্পত্তি আসলে কি হয় তো আমরা তো সেটাই বলছি কি ইকুইপমেন্ট ডেবিট সম্পত্তি চলে গেলে কি হয় ক্যাশ চলে যাচ্ছে এই জন্য ক্যাশ ক্রেডিট বাট আমি বলতে সেটা যদি আপনি সবসময় মিলাই মিলাই করতে চান এটা আপনার হেডেকটা বাড়াবে আপনি যদি সিম্পলি চিন্তা করেন এখানে ঘটনা কি ঘটছে আমি যদি ইকুইপমেন্ট কিনছে ইকুইপমেন্ট আসছে আর নগদ টাকা গেছে তাহলে ইকুইপমেন্ট ডেবিট নগদ টাকা ক্রেডিট সিম্পল না ওই হিসাবে না সব হিসাবে ইকুইপমেন্ট ডেবিট হবে ও তখন তো উল্টে যাবে তখন ক্যাশ ডেবিট হবে ইকুইপমেন্ট ক্রেডিট হবে যখন আপনি পুরাতন ফার্নিচার বিক্রি করবেন কি হবে নগদ টাকা পাবেন ফার্নিচার চলে যাবে তখন তো উল্টে যাবে টোটাল ডেবিট জি জি ক্যাশ সম্পর্কে পাঁচ নম্বর বুঝছি শেয়ার সাথ করেন তো ও এটা চার নম্বর ছিল সরি এটা চার নম্বর পাঁচ নম্বর করেন তো আচ্ছা পাঁচ নম্বর আমি বলে দিই পরের দুটো আপনি পারবেন হয়তো মানে একটা বিক্রি সংগঠিত হয়েছে কোম্পানি টাকা পাইছে তাহলে ক্যাশ ডেবিট আর সেলস ক্রেডিট খুব বেশি জটিল কঠিন কিছু হইল সিম্পল হ্যাঁ মোটামুটি এটা আপাতত ধরে রাখেন আসলেই ডেবিট ব্যতিক্রম দিয়ে একটা আছে এগুলো আমি পরে বলে দিব তাহলে আমরা এখন সেলস যখন সংগঠিত হয় তাহলে আমরা কি পাই নগদ টাকা পাই আমাদের আসলে কি বাবদ পাইছি সেলস বাবদ সেলস ক্রেডিট শেষ সো পরের দুইটা লেখেন নিজেরাই লেখেন হোপফুলি দুইটাই পারবেন হ্যাঁ পার্সেস অন ক্যাশ হ্যাঁ লেখেন এইটাই লেখেন পার্সেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কোনো কিছু পার্সেস করলে ক্যাশ চলে যায় না তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট কি বাবদ চলে যাচ্ছে পার্সেস করছে এই জন্য প্রভাইডেড ইলেকট্রিসিটি বিল বিদ্যুৎ বিল দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ বিল দিলে কি হয় বিল যখন আমি দিই তখন নগদ টাকা চলে যায় না তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট হবে না বিলটা ডেবিট হবে ইলেকট্রিসিটি বিল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কারণ নগদ টাকা চলে যাচ্ছে কি বাবদ যাচ্ছে বিল বাবদ তাহলে লিখবো আমরা ইলেকট্রিসিটি বিল অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এখন দুই মিনিট আপনি দেখেন এই সাতটা বুঝছেন কেন এই সাতটা বুঝলে আমি আর সাতটা করতে দিব বাসেই করে নিয়ে আসবেন এই সাতটা আপনি বুঝছেন কেন আগে দেখেন মোটামুটি না ভালো করে বোঝেন ভালো করে বোঝেন তারপর আমি সাতটা বলতেছি এখনই করবেন লেখেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সেটা বলছিলাম দু দু মিনিট দেখেন তারপরে আমি সাতটা নতুনভাবে দিই এই সাতটা আপনি লিখবেন আপনাকে চিন্তা করতে হবে এই ঘটনা ঘটার ফলে কি হলো আসলে কি ঘটলো কি বাবল জি 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 তারপরে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে এই ঘটনা ঘটে আসলে কি ঘটলো এখানে আসলে খরচ হয়েছে বা এটা হয়েছে কি বাবদ সে বাবত হবে তার উল্টোটা সিম্পল তুমি এত জায়গায় থিওর পিছনে বসছো কেন এখানে ফাঁকা ছিল ওখানে ফাঁকা ছিল ওখানে ফাঁকা ছিল ও বাতাস মোটা ছোটা সে বাতাস আটকাই দেয় অনেকটা না আচ্ছা ঠিক আছে 
সময় বলবো এখন লেখেন নাম্বার ওয়ান এটা লেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস পাঁচটা তারপরে হোম প্র্যাকটিস দেবো আর সাতটা লেখেন ক্লাস প্র্যাকটিস ক্লাস প্র্যাকটিস লেখেন খাতা কলম নেই কেন বেগনের নেই এটা কোনো কথা হইল আচ্ছা লেখেন নাম্বার ওয়ান টেক ব্রো ফ্রম ব্যাংক বড় মানে ধার করা আচ্ছা টেক লোন ফ্রম ব্যাংক বড় বোঝার দরকার নেই টেক লোন ফ্রম ব্যাংক টেক লোন ও প্রেজেন্টে লেখে ফেলছি আচ্ছা টুক লেখেন টুক তা নাহলে ওর পরে আপনার গ্রামেটিক্যাল ভুল ধরবেন স্যার কি বলছে এটা যে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া হলো আর কি টুক লোন ফ্রম ব্যাংক হ্যাঁ নাম্বার টু টুক ব্রো ফ্রম মিস্টার কামাল ওই যে ব্রো মানে ধার করে এবার লেখেন ব্রো ফ্রম মিস্টার কামাল এটা কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন না এটা আপনার ফ্রেন্ড কামাল আর কি এটা হচ্ছে ফর্মাল কথা আর কি ফর্মাল নাম্বার থ্রি পার্সেস্ড এ ফার্নিচার পার্সেস্ড এ ফার্নিচার বাই ক্যাশ আচ্ছা যাই হোক একটু পরে একটু পরে নাম্বার ফোর নাম্বার ফোর আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে একটু 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 পেইড স্যালারিস টু দ্য এমপ্লয়িজ বাই চেক আচ্ছা পেইড স্যালারিস বাই চেক টু দ্য এমপ্লয়িজ লিখতে হবে না সংক্ষেপে লেখেন চেক বানানটা চেক করবেন ঠিক হয়েছে কিনা এখন না বাসে যে ওই তো এই জন্য বললাম চেক বানানটা চেক করবেন বাসায় যে যে ঠিক হয়েছে কিনা এই দুই চেকের মধ্যে পার্থক্য আছে একটা হচ্ছে ব্যাংকের চেক আর একটা হচ্ছে চেক করা সেই দুই বানানটা ঠিক করবেন বাসে যে এখন সবারই মোটামুটি ভুল হওয়ারই কথা কত বললাম নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার হচ্ছে সোল্ড ওল্ড ল্যাপটপ মানে বাস অফিসে একটা ওল্ড ল্যাপটপ ছিল ওটা বিক্রি করে দিয়েছেন ইন ক্যাশ এই পাঁচটা এখন লেখেন করেন তারপরে আমি বাসার জন্য আর পাঁচটা দিয়ে দিব এ আপনি ওকে বলেন না আপনি আপনারটা চিন্তা করেন নিজে নিজে সবগুলো ওকে ওকে বলতে হবে না ওটা ওকে ওকে বলেন অনেক অনেকের মতো করে তুমি তোমারটা চিন্তা করো আর আপনার বাকিরা সবাই খাতায় লেখেন পরপর নাম্বার ওয়ান লেখে লেখেন ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট এভাবে লেখেন টাকা ধার ধার ফোন বড় করছি আর টাকা ধার নিছি ও টাকা বলি নাই টু ব্রো ফ্রম মিস্টার কামাল ফোন না ফোন বড় করলে তো সেটা লেনদেন হবে টাকাই তো নাই হ্যাঁ সেটাই তো হ্যাঁ ব্রো মানে টাকা ধার নাও আর কি আপনি যতদূর বোঝেন লেখেন আমি প্রত্যেকটা বলে দিব ভেঙে ভেঙে
আপনি কি প্রতিষ্ঠানের হ্যাঁ এবার হিসাব করে লেখেন কি লিখবেন হ্যাঁ দেখবো একবারে বলে দিচ্ছি আপনি নগদ টাকা পাইছেন তাহলে আপনার আসছে না তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট নগদ টাকা আসছে কি বাবদ লোন বাবদ তাহলে ব্যাংক লোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট হয়েছে না এটা ক্যাপিটাল না তো ক্যাপিটাল যখন ক্যাপিটাল কখন হয় যখন মালিক নিয়ে আসে যখন মালিক ইনভেস্ট করে যখন ব্যবসা শুরু করে তখন সেটা ক্যাপিটাল হয় পরে যেটা নিয়ে সব কিছু আছে ব্যবসার লোন ক্যাপিটাল তো ওনার সিকিউরিটি আর লোন যেটা এটা লেভেলিটিস দায় সো এখানে যে ঘটনা ঘটছে লোন নেওয়ার ফলে ক্যাশে টাকা আসছে আর উপাসে আমার লেভেলিটিসও বাড়ছে কী বাবদ বাড়ছে ব্যাংক লোন এটা তো সব দিতে হবে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাংক লোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট বুঝতে পারছি এটা হ্যাঁ একটু একটু লেখা শেষ করুক এরা ক্যাশ ডেবিট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ব্যাংক লোন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট ওকে দুই নম্বর বলছে বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিছে না আর মিস্টার কামাল ক্রেডিট কারণ ওকে তো আমার শোধ দিতে হবে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট মিস্টার কামাল ক্রেডিট ওর কাছ থেকে নিছি ওকে আমি পরে শোধ দিব এটাও ক্যাপিটাল লাগছে কেন সময় কেমন বুদ্ধি দেবো বলো এটা ক্যাশ তুমি ধার নিলে টাকা পাইলে না নগদ টাকা পাইলে তো হাতে শোধ দিবা কি দিবা না এটা পরে বাট পাইছে তো তাহলে ক্যাশ ডেবিট মিস্টার কামাল ক্রেডিট তারপর তাহলে ফার্নিচার ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এটা হোপফুলি সবারই হয়েছে চার নাম্বার না পেইড স্যালারি বাই চেক তাহলে ঘটনা কি ঘটছে আমি স্যালারি পে করছি ব্যাংকের মাধ্যমে চেকে তাহলে কি আমার ক্যাশ টাকা কমছে না ব্যাংক থেকে কমছে তাহলে ব্যাংক হিসেব ক্রেডিট হবে ডেবিট কি হবে কি বাবদ গেছে স্যালারি বাবদ তাহলে স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট ব্যাংক হিসেব ক্রেডিট এটা ভুল হওয়ারই কথা ভুল হবে বলে এটা দিছি কারণ এটা তো আমি বলিনি এতক্ষণ এটা নিউ এন্ট্রি তো ডেবিট সবসময় উপরে লিখতে হবে ক্রেডিট নিচে লিখতে হবে সবসময় ডেবিট উপরে থাকতে হবে তো এখানে ডেবিটটা আসলে কী হবে স্যালারিটা এবার আপনি ওই যে অ্যাকাউন্টে মিলান এক্সপেন্সেস সবসময় কি হয় ডেবিট হয় এই যে স্যালারি না স্যালারি সবসময় ডেবিট হবে ক্রেডিট হবে ওই ক্যাশ অথবা চেক যদি ক্যাশে দিই তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট যদি চেকে দিই তাহলে ব্যাংক ক্রেডিট না স্যালারি এই যে বাই চেক দেখেন চেক বানান ভুল হয়েছে যাই হোক তাহলে ডেবিট হবে কি স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট চেক না তো চেকে দিলে আসলে কি ক্রেডিট হয় কোথা থেকে টাকা কমে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বা ওই যে কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তাহলে দেখবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট লেখেন হ্যাঁ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে আমরা সামনে তো আরও অ্যাকাউন্ট লেখেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যখন চেক দিবেন কাউকে তখন আপনার কমবে ব্যাংক থেকে কিন্তু বাট আপনি যখন চেক পাবেন তখন ব্যাংকে বাড়বে না কিন্তু তখন ক্যাশ বাড়বে মানে চেককে ক্যাশ হিসেবে কাউন্ট করা হয় ঠিক আছে মনে থাকবে আচ্ছা সামনে আমরা আবার বলে দেবো জানালে যে হ্যাঁ আমরা পুরাতন একটা ল্যাপটপ ছিল অফিসে লাগতেছে না বিক্রি করে দিচ্ছি তাহলে কি ঘটনা ঘটবে ক্যাশ ডেবিট নগদ টাকা পাবো আর ল্যাপটপ চলে যাবে ল্যাপটপ ক্রেডিট এটা হয়েছে সবার মোটামুটি ফার্স্ট হয়েছে না ফার্স্টে পেরে গেছ না একটা ভুল হবে সবারই চেক লেগছে নাকি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন বুঝছো পাঁচটা কি কোনটা কি হয়েছে কোনো কনফিউশন আসতে এখন লেখেন ইউর প্র্যাকটিস মাই প্র্যাকটিস বাসার কাজ আর কি মাই প্র্যাকটিস আচ্ছা হোম প্র্যাকটিস হোম প্র্যাকটিস এগুলো হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স আছে না এটা ডিপেন্ড করবে এই যে ক্লাস প্র্যাকটিসের উপরে 
নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এখানে কি বলছিল মিস্টার জামাল স্টার্টেড হিজ বিজনেস হিজ বিজনেস উইথ ক্যাশ অ্যান্ড ফার্নিচার হইলে হবে আচ্ছা এটা এখনই বলি দেখ একটু ক্যাশ আর ফার্নিচার মানে বুঝছে তো দুইটা প্রতিষ্ঠানে আসছে ক্যাশটা ক্যাশ হবে ফার্নিচারটা ফার্নিচার হিসেবে আসছে কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই দুইটা যোগ করে ক্যাপিটাল ক্রেডিট হবে কিন্তু এখানে দুইটা ডেবিট একটা ক্রেডিট ক্যাপিটাল আচ্ছা ঠিক আছে প্রথমটা গেল নাম্বার টু বুঝে নাই ডেবিট হবে কোনটা এখানে ক্যাশও আসছে ফার্নিচারও আসছে তাহলে দুইটাই ডেবিট হবে কিন্তু ক্রেডিট ক্রেডিট হবে একটা শুধু ক্যাপিটাল আমরা জান্নাত যখন করব তখন ওই দুইটা অ্যাকাউন্ট যোগ করে ক্যাপিটালে ক্রেডিট করব মানে অ্যামাউন্টটা আর কি এখন তো অ্যামাউন্ট আমি দিচ্ছি না আগামী দিন থেকে আমরা অ্যামাউন্ট শুরু করবো সে এক নম্বরটা লিখছেন দুই নম্বরটা লিখবেন সব কমন এক্সাম্পল দেওয়া আমি একটু লেখেন রেন্ট পেইড রেন্ট রেন্ট মানে ভাড়া রেন্ট পেইড রেন্ট পেইড আর কিছু লিখতে পারেন এটুকু লিখলে বুঝবেন রেন্ট পেইড ক্যাশ ডিপোজিটেড টু ব্যাংক ক্যাশ ডিপোজিটেড ইন টু ব্যাংক মানে ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে নতুন করে হ্যাঁ ক্যাশ ডিপোজিটেড ইন টু ব্যাংক কয়টা হয়েছে তিনটা হয়েছে চার নম্বরটা লেখেন ব্যাড ডেপ শিখাইছে আপনাদের না শিখাইনি এটা আগামী দিন পরে শিখো পার্সেসড মেশিনারি পার্সেসড মেশিনারি বাই চেক হ্যাঁ মাথা থেকে বলা যাবে জি এই জন্য আমি সহজ করে দিলাম ব্যাপারটা পাঁচ নম্বরে লেখেন তিন নম্বরে যেটা লেখছেন তার উল্টোটা তিন নম্বরে কি লেখছিলেন এবার লেখেন ক্যাশ উইথড্র ফ্রম ব্যাংক ক্যাশ উইথড্র মানে উত্তোলন করা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে ফ্রম ব্যাংক এখন বলেন না চিন্তা করেন না পরে চিন্তা করেন কয়টা হয়েছে ছয় নম্বর লেখেন কি একটা কিনছিলাম না ফার্নিচার না কি কিনলাম না একটা মেশিনারি এর লেখেন ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি ওই যে অবচাই শিখছিলাম না অবচাই লেখেন ওইটা ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি ডিপ্রিসিয়েশন আচ্ছা বানান যেটা হোক আপনি লেখেন ডিই পি আর ই সি আই এ টি আই ওয়েন ডিপ্রিসিয়েশন আচ্ছা যা লিখছে বাসি যে দেখবেন ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি এটুকু লেখলে হবে অন মেশিনারি অবচয় তুমি এই লেকচারে ছিলে না হয়তো আমরা এটি অনেক কথা বলেছি আমরা ব্যাংকের টাকা রাখছি না তো ব্যাংক চার্জ লেখেন ব্যাংক চার্জ ব্যাংক চার্জ করছে অন আওয়ার অ্যাকাউন্ট আমাদের অ্যাকাউন্ট বাবদ অন আর আওয়ার অ্যাকাউন্ট বা কোম্পানি অ্যাকাউন্ট সাত হয়েছে এই সাতটা ডেবিট ক্রেডিট বের করে নিয়ে আসবেন ভুল হইলে কোনো সমস্যা নেই এটা ডাবল এন্ট্রিং সিস্টেম আমরা পড়তেছি ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম হ্যাঁ আগামী দিন আমরা এটা ম্যাথমেটিক্যাল করবো তখন এটা হয়ে যাবে জার্নাল এটা আগামী দিন থেকে আমরা শুরু করবো জার্নাল হ্যাঁ এখানে থাকবে কিন্তু ওখানে টাকা লেখা থাকবে কবে কী হলো কত ডেট হলো সব কিছু লেখা থাকবে না আরও প্যাস না এরকমই একেবারে সেম কিন্তু এটা টাকা সহ না এটা আরও বিস্তারিত লেখা থাকবে এখানে তো সংক্ষেপে লেখা আছে একটু বিস্তারিত লেখা থাকবে নাম টাম দিয়ে এই সাতটা সাত দুগুণে চোদ্দোটা এন্ট্রি হবে তাই না চোদ্দোটা এন্ট্রি হবে চোদ্দোটা এন্ট্রি বের করে নিয়ে আসবেন আপনি ভুল করেন সঠিক করেন কোনো সমস্যা নেই বাট ইউ হ্যাপ টু ডু দ্যাট আপনাকে করতেই হবে হ্যাঁ তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই রাখছি ক্যাপিটালটা ক্রেডিট দিয়ে দেবেন শেষ ভিডিওটা অফ করে দেন তো